డాక్టర్ రావుస్ డెంటల్ ఛానల్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు పన్ను ఎందుకు పుచ్చిపోతుంది ఈ పళ్ళు ఏ విధంగా పుచ్చిపోతున్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం రోజు కూడా అందరూ బ్రష్ చేసుకుంటారు ప్రొద్దుట సాయంత్రం అందరూ బ్రష్ చేసుకుంటారు తర్వాత కొంతమంది ఈ వేప పొలలతోటి తర్వాత చేతితోటి కూడా కొంతమంది పళ్ళని క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయినా కానీ పళ్ళు ఎందుకు పుచ్చిపోతున్నాయి అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి ఈ పళ్ళు పుచ్చిపోవడానికి కల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పాచి అంటే మనం తిన్న ఆహారపు అణువులు పళ్ళ మధ్య సందుల్లో ఇరుక్కుపోయి అవి బ్యాక్టీరియా వలన కుళ్ళిపోతాయి ఆ కుళ్ళిపోయిన పదార్థాల నుంచి యాసిడ్స్ ఏర్పడతాయి అనమాట ఆ యాసిడ్స్ యొక్క తాకిడికి ఈ పళ్ళు ఏంటంటే పంటి పై భాగం ఎనామిల్ ఉంటుంది తెల్లగా ఆ తెల్లని భాగం మెత్తబడుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ మెత్తబడుతుందో ఆ మెత్తబడిన భాగం నుంచి ఈ బ్యాక్టీరియా పంటిలోనికి చొరబడుతుంది ఈ చొరబడి అక్కడ పన్ను ఏ విధంగా కనపడుతుంది అంటే ముందు బ్రౌన్ మచ్చలాగా అది రాను రాను ఒక నల్లని మచ్చలాగా కనబడుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే అదే ఒక రంధ్రంలాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట అంటే రాన్ రాను ఆ రంధ్రంలో మనకి ఆహారం ఎరుకుపోయి బ్యాక్టీరియాకి మరింతగా అనువుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే బ్యాక్టీ పన్ను పుచ్చిపోవడానికి ఈ పన్ను భాగాన్ని తిని వేయటానికి బ్యాక్టీరియాకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఫుడ్ ఇరుక్కుపోయి మనం బ్రష్ చేసిన అది క్లీన్ కాదనమాట ఆ రంధ్రం ఉన్న గురించి కాబట్టి చాలామంది ఈ రంధ్రాలలో పొలలు పెట్టి తర్వాత పిన్నులు పెట్టి ఆ ఇరుకున్న ఆహారాన్ని తీసివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది దాని ద్వారా కూడా ఆ రంధ్రం ఇంకా ఎక్కువ పెరగటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా రాను రాను ఈ పుచ్చు పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోయి లోన ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ నెర్వస్ ఉంటాయి అంటే పంటి మధ్యలో బ్లడ్ వెసల్స్ నెర్వస్ పంటికి ఆహారాన్ని అందజేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఆ భాగంలో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా పుచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మనకి విపరీతమైన నొప్పి రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ నొప్పిని భరించలేని పరిస్థితుల్లో కూడా అంటే భరి భరించలేని పరిస్థితి ఉంటుంది నిద్రపట్టదు ఏమి ఆహారం తీసుకోవడం కుదరదు అట్లాగే మనకి పెయిన్ కూడా చాలా విపరీతమైన పెయిన్ రావడంతో డాక్టర్ రావు దగ్గర రావడం అనేది చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ విధంగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ పుచ్చు రాను రాను పెరిగిపోతుంది కొంతమంది ఏదో మందులు వేసుకోవడం తర్వాత దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల ఈ పుచ్చు ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ని నెర్వస్ని కూడా తినివేసి నాశనం చేసి ఈ దవడ వెముక ఉంటుంది కదా ఆ దవడ వెముకలోకి బ్యాక్టీరియా చొరబడి ఆ దవడ ఎముకను కూడా తినివేసే నాశనం చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకి దవడ వాపు రావడం ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ దవడ వాపు నుంచి చీము రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా పన్ను పుచ్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది